Good evening. Happy Monday. Happy beginning of the week of the holy week for you guys. <laughs> Hi. Hi, Erling. How are you? Um, are, you um, are you feeling I'm better? better. <laughs> hey, ya se escucha mejor. <laughs> yes. Solo le tengo primes. Ah, yeah. Pero fíjese que no se me ha quitado lo de la garganta, como bueno, siento. Sí, así Hasta... tengo, así tengo otro par de alumnos que están con, con paringoamigdalitis, algo así. Ajá. Ay, bien raro. Y llevan cabal, llevan como 15 días enfermos y no se les va. <ríe> Soy ya enfermo. voy para... Ajá. Pero bueno, eh, ojalá que termine de mejorarse. <ríe> Hi, Gerson. Hi, Gerson. Hi, Raibin. Hi, Nancy. Hi, Kenia. Hi, good evening. Good evening. Are you on vacation, Nancy? No. Not yet. I'm working. Uh, no. When did, are you going to have vacation this week? Um, Thursday and Friday. Thursday, Thursday and Friday, yes. Well, that's better than nothing. <laughs> Hi, Kenya. How are you? <laughs> okay, so guys, listen. As we were mentioning, Tonight, it's just a review. We were missing some classes uh, from March 17th. La clase del 17 de marzo, no se le grabaron los minutos. La aplicación de Zoom no lo grabó por alguna razón. So we are going to have it. Let me just check. Um, I'm going to share the screen with you. So we're going to start. Me dijeron que querían que hiciéramos un repaso general como de todas las estructuras o cosas que hemos visto este módulo. Así que that's what we're going to do. And obviously vamos a ir viéndolo como la estructura y luego la, la, the practice, right? For that structure. Pero para iniciar, we're going to have the game. Vamos a jugar Kahoot, right? Just to begin. En eso también les damos tiempo a nuestros compañeros de que ingresen a los que van llegando, ¿ok? Así que si se pueden conectar, al, se meten a la página o oh, solo le escanean a ellos. Aquí está el link al que tienen que irse, www.kahoot.it y luego meten el pin del juego ahí. We have five people connected out of ten. Vamos a darles más tiempo. Tenemos 12 personas. Vamos a esperar a que terminen de, de llegar, de conectarse. 7, 8. Veamos, 10 personas, nos falta una que se conecte. No, dos falta que entren en el juego. Veamos. Daniel Castro está de oyente. Ok, entonces una persona falta. ¿Quién, quién nos falta? Veamos. Let's see, let's see. Quiero ver. Ivy está, Alexa ya está, Nancy está, Daniel, Belvin, Henry. David Ponce, Jacqueline. Hi, Jacqueline. <laughs> All right. We're going to tell Kat. Yay! Bien. <laughs> okay, so, 11. Perfect. Ya tenemos casi todos. Okay, we're going to start. Vamos a iniciar ahorita porque tenemos el tiempo medido. A las 8 y... ¿Qué? Ya les digo. 
8.35, tenemos que hacer la encuesta, así que, just for you to know, ok? So we're going to start. Aquí estamos. All right, we only have eight questions for tonight. So this is the final review. Okay, vean la estructura que está acá y seleccionen cuál de estos es. Pasó aquí, esta estructura es la única estructura que lleva una es el verbo. <risa> vaya, vaya. Seis personas me dijeron present plural. <risa> Los plurales no llevan ese. <risa> pero, pero nos da una buena, pero nos da una buena pista de que podemos refrescar la memoria, ¿de acuerdo? So, simple present affirmative third person. Recordemos que en presente afirmativo para tercera persona he, she, it. La estructura le agrego la S. Eso es todo lo que cambia, right? De ahí para todos los demás es lo mismo. Subject, verb, complement. ¿Ok? I go to study in the morning. You go to study in the morning. Pero si es he, she, it. He goes to study. She goes to study. Right? So just to remember that part. ¿Ok? Era simple present, affirmative, third person. <laughs> so yeah. This afternoon I was testing this game with an advanced level speaker and he didn't know this either. Les quiero contar que en la tarde estaba probando este juego después de, de que lo creé y lo estaba probando con una persona que habla full inglés y también se quedó como mm. ya solo cuando ves estructura identificar qué tiempo es it's not so easy, así que a los cuatro que contestaron correcto <laughs> congrats All right, vamos a ver ese marcador. Daniel, very good. And Nancy in the second spot. Segunda estructura, subject plus verb to be plus ing. Falta una respuesta aquí. <ríe> uh, very good. Tuvimos un número más alto de respuestas correctas. <ríe> yes. Subject plus verb to be plus buying verb with ing is present progressive. Esta misma estructura se vuelve for future cuando la seguimos de una future time expression. Okay. Por ejemplo, we are studying we are studying present progressive pero si le pongo una expression una future time expression ya sería present progressive for future ya sería por ejemplo we are studying tomorrow okay ya esa tomorrow time expression ya la vuelve futuro pero como no estaba acá se queda en present progressive muy bien <laughs> let's see Nancy a la cabeza. Muy good job. Seguida por Alexa. Nice. Vamos con la número tres. Choose the correct sentence.
falta una respuesta, veamos. Uy, muy bien, vamos bien. Si hay mayoría que agarre correcta, estamos bien. Ok, we are reviewing the class. Exactamente la estructura que vimos en la pregunta anterior, ¿verdad? Present progressive. Subject, verb to be, verb with ing. Lo demás es complemento, right? No podía ser review, we reviewing porque falta el verbo to be. Ok, dentro de la estructura, les decía yo anteriormente, no existe verbo sujeto, perdón, no existe tiempo progresivo sin el verbo to be antes, right? Entonces la azul no podía ser. Um, la amarilla estaba mal escrito y faltaba el verbo to be. <ríe> y la verde está en presente afirmativo y tiene verbo to be y verbo de acción. No, no van juntos, right? La regla es universal. Verbo to be y verbo de acción nunca van juntos a menos que sea este escenario progresivo, right? Ok, moving forward, veamos. Uh, ladies on the top, muy bien. Vamos con la número cuatro. We can use how many to ask for price. Select true or false. We can use how many to ask for price. See, and we're missing. No, can 15 seconds, so we're gonna wait. Oh, false, that is correct. No podemos usar how many to a surprise. Tenemos how much, verdad? How much is the house? How much is your car? How much is the cell phone, right? How much are the shoes? How much are the chocolates, right? How much is to ask for price? Y también para preguntar por non-countable things, right? How many es bien específico para cosas contables, más no para preguntar precio, right? Por tanto, era false. Very good. Vamos a ver ese marcador. Nice. Nancy on fire. <laughs> okay, let's go with the next one. Number five. We can use imperatives to give instructions. True or false? Falta una respuesta acá. Nice. <laughs> That is true. Yes, we can use imperatives to give instructions. Veíamos que la función de los imperativos, una de las funciones, aparte de dar órdenes o dar advertencias, también es dar instrucciones. Darle el paso a paso para algo, cómo, seguir, cómo llegar a un lugar, cómo hacer tal cosa, cómo preparar esto. Right? We use imperatives. Very good. Nice. Okay, we're going with number six. Select the correct sentence. The correct sentence. Missing two answers. Faltan dos respuestas. Veamos. Una. (laughs) 
una respuesta falta, falta, o se quedó. <laughs> All right, yes, this is the correct one. I would like you to cook dinner. Subject, would like. Después mencionamos a quién queríamos que sea el objeto, la acción y luego el verbo, right? I would like you to cook dinner. Yo quisiera que usted, a mí me gustaría que usted cocinara la cena, right? Perfect. Okay, let's go with number seven. Find the incorrect sentence. Incorrect sentence. Incorrect. Estamos buscando incorrect sentence. Let's see. Yes. <laughs> Good. We got five people chose the correct one. But cinco personas escogieron la correcta. Estamos bien porque todavía es mayoría. Estamos bien. Could you to help me please? Es la incorrecta, right? ¿Por qué? Porque no puede llevar la preposición to en un verbo si lleva auxiliar. Siempre que hay auxiliares, no ocupo la preposición en los verbos, right? And then... Daniel, de nuevo a la cabeza. And the last question, find the incorrect sentence. Última pregunta, find the incorrect sentence. Yes, <laughs> that is the correct one. They are playing soccer. Es la incorrecta, right? They are playing soccer. Sigue todas las reglas de mi estructura. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. They are playing soccer. Está bien. They are not playing soccer. Okay, la estructura está bien. Sujeto, verbo to be, not, verbo ing. Estamos bien. Amarillo. They are playing soccer. Tomorrow at night. Está correcta, right? Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Complemento y una time expression a futuro. That is correct. La incorrecta quiera, they are play soccer. Vuelvo y repito, no puede haber verbo to be y verbo infinitivo, verbo de acción a la par. A menos que de este vaya en progresión. A lo contrario, no existe esa combinación, right? Perfect. So let's see how we finished. Vamos a ver cómo hicimos. Third person, Erlin, very good. Nancy, second place. And Daniel, number one. <laughs> very good. Okay, that was good. That was good. So, vamos a iniciar por la primera que nos dio trabas. Que fue <ríe> la primera que nos dio trabas de las estructuras que hay que repasar fue simple present affirmative for third person ok y para esto les voy a compartir la pizarra give me one moment déjenme les comparto la pizarra ok y vamos a empezar repasando justo esa estructura ¿no? alright so So, tenemos simple present, affirmative, la versión normal que ustedes ocuparían sería subject plus verb plus complement. 
Ok, esa es su estructura. Por ejemplo, I study French. They work together. Ok, we live in El Salvador, right? Esas estructuras siguen eso, sujeto, verbo, complemento, right? Todo lo demás es complemento. Ahora bien, prestemos atención que los sujetos son primera persona, I, plural they, plural we, ¿ok? Incluso si ocupamos segunda persona, you, sería you study English, for example, right? Pero si voy a hacer la versión para tercera persona, simple present affirmative, third person, va a tener un pequeño cambiecito, right? Sería subject, que solo puede ser he, she, o it, o su equivalente, plus verb, plus s. Le agrego una s, es lo que cambia, right? And the complement. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, she lives in Soyapan. Ok. He works in El Salvador. Ok. He works in El Salvador. O le podemos poner nombres propios, siempre equivalente a tercera persona, ¿verdad? Por ejemplo, este she lives in Soyapango puede ser María lives en Soyapango, ¿verdad? Right? Siempre y cuando sea el equivalente a la tercera persona, puede usar el nombre propio. O podemos decir Marcos works in El Salvador, ¿verdad? Right? So, esa, esa es la única diferencia. Para tercera persona, he, she, it o su equivalente, yo siempre le agrego una S al verbo. ¿Ok? Por ejemplo, si fuera con it, it rains in May. Llueve en mayo. It rains in May. ¿Ok? So, here's what you're going to do. Eso es lo que van a hacer a continuación. Van a escribir ustedes en tercera persona la rutina de alguien que ustedes conozcan. Ahorita, algo sencillo. Cinco o seis oraciones máximo. ¿Ok? Van a escribirla en su cuaderno individual y luego me la van a compartir. Daily routine. Estamos hablando de rutina diaria en tercera persona. Por ejemplo, I'm going to tell you my sister's daily routine. ¿Ok? My sister's daily routine. My sister, she, well, my sister is... They're no, she's 25. Okay, my sister is 25 years old. She lives in San Salvador, but she lives very far from her work. So she wakes up very early. She wakes up at 4.30 in the morning every day. And she goes from Ilopango to San Salvador to work, okay? Um, she starts her work usually at 7.30, a.m. She has one hour lunch in the afternoon and then she leaves work at 4 p.m. She returns to the house at 5.30 or 6 something. And when she is at the house, she usually watches TV, she listens to music and she prepares her classes because she is a teacher. She likes to teach. So she always makes sure to prepare her classes. All right. Van a ser exactamente lo mismo. Cinco, seis oraciones máximo en tercera persona. Hablando de la rutina de alguien que ustedes conozcan. ¿Ok? Puede ser inventado también. Lo que queremos asegurarnos es que en cada una de esas oraciones yo ocupe el verbo, el verbo que le corresponde a tercera persona. ¿Ok? Right? I'm going to give you guys five minutes. Les voy a dar cinco minutos. ¿Ok? Esto es individual. Cinco, seis líneas máximo. Hablando de la rutina de una tercera persona in present, okay?
Tenemos un minuto más para terminar las oraciones. O si ya las tienen completas, levantemos la mano y lo vamos escuchando. ¿vale? La idea es asegurarnos de que ya no se nos va a olvidar esta parte, de esta estructura en particular. Um, escuchamos a Erling Castro, por favor. Thank you, teacher. Uh, well, uh, my mother's daily routine. Okay, at the beginning, she gets up at 5 a.m. every single day. After, she goes to visit her mother. Uh, later, uh, she returns to her home and begins to work as a seamstress and make the uniforms for the government. And at noon, she prepares the lunch for her husband. I mean, my dad. All right, very good job, Erlin. You used seven verbs. Ocupó siete verbos en total en esta narración y todos los mencionó en tercera persona como tenía que ser con la S, right? Y si se fijaron, hizo énfasis, se aseguró que sonara la S, que es lo que estamos buscando, eso es lo que se necesita, right? Si no suena, si yo no la escucho, es como si usted no les está pronunciando correctamente. So very good job, Erlin. Muy buen trabajo. Okay, do we have another volunteer? To check the sentences. Alexa Cibrián, la escuchamos, por favor. Carla's afternoon routine. Carla plays soccer at school. She comes home at 5 p.m. At 7 p.m. she has dinner because at 8 p.m. she prepares her clothes for the next day. And finally at 8 p.m. she goes to sleep. Nice, Alexa. Very good job. You made, you used five different verbs. Utilizó cinco verbos diferentes. Cada uno de ellos en tercera persona con la S. Y el verbo posesivo has, que es justamente la versión para tercera persona. Así que muy buen trabajo, Alexa. Very good. Ok. Tenemos tiempo para una persona más antes de iniciar la encuesta. Do we have a volunteer over here? Nancy Katia, la escuchamos. Ok, thank you. My son daily routine. He wake up, wakes up mm -hmm. <laughs> at, at 30 minutes past 5 a.m. He gets up at 35 minutes past 5 a.m. Mm -hmm. Then he takes a shower. Before he gets dressed, then he goes to school at 6 a.m. o'clock. Then he takes breakfast at 8 o'clock. Um, before he comes back home at noon. Perfect. Very good job, Nancy. You use seven, seven different verbs and all of them you made sure. <laughs> Me encantó que la primera se, se aseguró que sonara la S en wakes up, right? So very good job, Nancy. <laughs> Los otros siete verbos también con la pronunciación correcta en tercera persona. Very good. Okay, so listen guys, we're going to start, we're going to begin. Vamos a iniciar con la encuesta. Así que Solo déjenme les comparto la pantalla. Okay. Por favor, no la inicien, no la inicien todavía hasta que hacemos todo. Vamos a ir todos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver el video de las instrucciones, cómo hacer la encuesta de satisfacción. Esta parte, el requisito de INSAFOR que nosotros se los proyectemos a ustedes. Tómense el tiempo de verlo, no importa si ya se lo pueden los pasos, igual ven, ¿de acuerdo? Nadie nos está celebrando. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar. Se escucha el audio. Sí. Ok. All right. Thank you. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar 
y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de cédula. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el sitio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio de igual manera las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. All right. <laughs> Listen. I'm gonna... Creo que ya todos tienen el link que nos enviaron ahí en el grupo de WhatsApp de administración, pero si no lo tienen, 
eh, me dejan saber y se lo podemos reenviar ahí. Esta es la encuesta de satisfacción. Esta es como ustedes van a ir viéndolo. ¿okay? Tuvieron que haber recibido un correo con los datos. Eh, por ejemplo, este el número completo de la orden de inicio. Eh, pero si acaso no lo recibieron, eh, pues acá lo tienen, lo pueden ver. Solo, solo voy a proyectar acá, ¿no? Solo van a tener que digitarlo eh, manualmente. O si tienen su correo y lo pueden dar, copiar y pegar, pues ahí lo van a ver justo esto. ¿okay? Orden de inicio y acá está. Me dicen si lo dejo o, o, y seguimos o lo, o, lo quito. ¿Cuál es el número de orden de inicio? Acá, no sé, lo están viendo acá, la herramienta de recortes. Te lo estoy mostrando. No. No, vaya, me se lo voy a mostrar entonces. Esta, acá está, orden de inicio. Lo pueden digitar manual porque solo es la imagen la que les está mostrando acá. Me avisan cuando ya lo quito. ¿Me dejan saber si se lo quito ya de pantalla? ¿Si ya lo usaron? ¿Todo bien, esto? Es... Bien. Ya. Ok. Bien. Vamos a seguir entonces con la pantalla donde está la encuesta de satisfacción. Ok. So, aquí va el orden de inicio que les acabo de poner. Su nombre completo. Su correo electrónico. Ok. Seguido por su número de celular, indique femenino o masculino, departamento de residencia, el municipio, y luego acá en la empresa donde trabaja, si usted tiene dudas de cuál es la razón social de su empresa, la que están utilizando con Insafor, déjeme saber y yo le muestro la, en la lista cómo aparece. ¿Sí? Vuelvo y repito, acá en la número 8, empresa donde trabaja, si no se acuerda la razón social que ocupa su empresa o con cuál nombre están registrados pa, bajo Insafuer, déjenme saber y yo le muestro cómo aparece en la lista, ¿de acuerdo? Ustedes me avisan si alguien necesita eso. En nombre del, del curso, ¿cómo le ponemos? Ok, el curso es Inglés Principiante, módulo 2. Inglés Principiante, módulo 2. Fecha en que inició el módulo, fecha en que inició es 6 de marzo de 2023. Y finalizó 3 de abril de 2023, que sería ahora. En cada nombre del proveedor van a buscar siempre inglés corporativo Regal International. ¿Okay? Ahora, la parte de la valoración, esa es personal de cada uno de ustedes. Lo único mencionarles en el punto 14, cuando me, les preguntan cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Si usted marca insatisfecho, Insafor da por entendido que usted ya no va a seguir con la beca. Así que careful with that part. ¿okay? Si usted marca insatisfecho, está indicándole a Insafor que usted ya no va a seguir. ¿De acuerdo? Entonces lo sacan del programa. Just for you to know. Sí. Para que estén listos. 
De la fecha de inicio, disculpe, Chichi. Ajá. <ríe> fecha de inicio dice 6 de marzo de 2023. 06-03-23. Gracias. Ok. Finalización ahora, 3 de abril, 0304. Si sí, hay otros cursos de su interés, cursos de administración, de Excel, de mercadeo, de comercio, puede mencionarlos, right? Um, let me check. Ah, y para eh, la... Perdón, teacher. Dígame. Eh... Y para seguir el, el siguiente curso con el mismo teacher, ¿se puede? Eh, pueden mencionarlo en los comentarios al final. Eso sí pueden hacerlo. Eh, José Luis Torres, la razón social. Ay, perdón, José Luis, ya se lo dije. Vamos a ver. José Luis Torres Rivas. Dice Cadelga, El Salvador, SADCB. La razón social. José Luis. Perdón que no lo había visto. Gracias, Hecho. Uh -huh. Si alguien más necesita la razón social de su empresa, pues acá lo tienen en pantalla, solo me deja saber para buscar el suyo. Sí, ¿no? Así que 6 de marzo dijo el inicio del curso, ¿verdad? Yes, 0603. Me finaliza ahora 0304. Cuando usted haya terminado su encuesta, asegúrense de mandar el screenshot con su nombre completo abajo, al pie de la imagen, ¿ok? Para que se pueda tomar en cuenta. Ok, ya tenemos varios. Vamos a esperar a los demás. Dicho una consulta. Dentro Dígame. de... Hay una pregunta número 15 donde dice, menciona que otros cursos son de su interés. Eh, ¿Tienen una gama de, de, de cursos que imparte o hace al azar? Mm, puede mencionar solo como... Eh, ¿Cómo se llama? Categorías. Por ejemplo, tienen cursos de marketing, tienen cursos de administración, tienen cursos de Excel, tienen cursos de Microsoft, eh, sí, Microsoft, ¿ok? Como todo lo que es Microsoft. Así que cualquiera de las categorías. Listo, gracias. Hay cursos de administración, teacher. Yes, no siempre están abiertos, pero sí hay cursos de administración a veces. Eh, siempre pueden escribirles a los de administración en el grupo y pedirles información extra. Ellos están ahí para ayudar con esa parte. Okay. Me dicen cuándo ya la mayoría completa, por favor. Sonia Martínez, Nancy Katia, ya estamos. David Emanuel, Ana Luisa, Juan Carlos, Erling. Kenia, Daniel, Alexa, André y alguien que lo hizo en la tarde. <ríe> okay. Thank you. All right, entonces. Hey, sí. Ya con eso terminamos. Esa sería la sección de la encuesta. Si alguien está pendiente, acuérdense, termínenlo y envíen la captura de pantalla con su nombre completo al pie de la imagen para que se pueda tomar en cuenta, ¿de acuerdo? All right, so, estábamos escribiendo rutinas en tercera persona. Vamos a escuchar a los demás que quedaron pendientes before we started, los que quedaron pendientes antes de que iniciáramos. Levantemos la mano, please, and we can hear you guys. Y los vamos a ir escuchando. Okay. 
Teacher. Dígame. Es que eh, nombre del proveedor con el que se capacitó. Eh, inglés corporativo Regal International. Perdón. Inglés corporativo Regal International. Ah, bueno. Thank you. Uh -huh. <coughs> Juan Fuentes, vamos a escucharlo, por favor. Third person routine. Okay. My boss routine. My boss arrives at the company early. The first things he does is ask if we have no problems. Uh, then he prepares a coffee with his mail in verifies that all the reports have been delivered to our clients. At noon, he has lunch with his wife. She always visits him for lunch. It's Very fun. good job, Juan. <laughs> you included two third persons, those tercera personas, right? He and she. Very good job. Um, felicitarlo. Identifiqué seis o siete verbos que estaban en tercera persona y había unos que iban en infinitivo porque el primero estaba en tercera persona y los usó correctamente, Juan. Así que muy buen trabajo. Good. Sí. <laughs> nice. All right, let's hear, let's see who else. Veamos, levantemos la mano los que no habían participado todavía con las rutinas en tercera persona. Okay. Asegurémonos ya esta noche que si sí, no se me va a olvidar en adelante. Si yo hablo en tercera persona afirmativo, ocupo la S con el verbo, right? Levantemos la manita a los que faltaban y los vamos a ir escuchando. Let's see who else. Vamos a ver. Si no, vamos a ir preguntándoles uno por uno. Ok. Por ejemplo, um, arriving Neftali, do you have your sentences? Aún no, teacher. Oh, en deuda. <laughs> Ana Luisa, do you have your sentences? Yeah. Eh, las anoté, pero la right. estaba en otra cosa. <laughs> <laughs> yo estoy <laughs> ocupada en otra cosa, niña. <laughs> <laughs> no We... sé si están bien, pero yo hice. Eh, ok. Eh, de my brother. Eh, he gets, get, get up uh, for. Um, 30 in the morning to go to work. He takes his bounce to 5 a.m. Um, by 15, he goes to take the bus. He, he leaves he leave to eat pussas for breakfast. Solamente. Pero está muy bien, Ana. You did them correctly. <laughs> yes, la ocupó como debía ser con la S al final del verbo para hablar en tercera persona. Si se fijaron, Ana dijo al principio, yo no sé si están buenas, pero vamos a ver. <laughs> y de eso se trata. Para eso es la práctica. Pero que ustedes se aseguren y si no, pues corrijo lo que me falta. Right? Pero en su caso, Ana, very good job. You did it correctly. <laughs> nice. Veamos, ¿quién más está pendiente de sus oraciones? Vamos, y vamos preguntando. Um, Belvin, usted ya me había dado sus oraciones. Mr. Belvin Palacios. No. Ajá. <ríe> si las tiene, lo escuchamos entonces. Mm, pues, ok. Uh, my sister listened to the radio every day. Uh -huh. uh, Hector watches TV with his family after work. 
So let's just tengo All right. Son dos, pero están bien hechas, baby. <laughs> Which is what matters. Thank you. Um, let's see. David Emanuel, ya me había dado sus oraciones. Teacher, lo voy a intentar. Uh, muy bien, David. Esa es la actitud. <laughs> Veamos, lo escuchamos. Uh, I will say my mother's daily routine. She gets up at five o'clock. Then she buys her products to sell coffee and bread in the historic center. That's all. Very good, right there. You did it correctly. <laughs> yes. No importa si no logramos quizás hacer los cinco o seis, porque yo sé que algunos de ustedes acaban de incorporar, pero el hecho de que intenten y que no se vayan sin haber practicado. Recuerden que vamos a pasar toda esta semana y quién sabe si parte de la otra sin practicar hasta que inicien ustedes su nuevo módulo, ¿ok? Son mejor irnos asegurados de que sí, esto se quedó con nosotros, right? Very good. Um, let's see, who else? Let me check. Sonia Martínez, la vamos a escuchar, por favor. Ok, good evening. Uh, I will talk about my sister. My sister goes to her work a little later than me. That's because she cooks the breakfast every day. She likes the healthy food and she drinks a tea in the morning. She loves to wear dress diary. That's all. <laughs> Very good, Sonia. You used five different verbs and you included the S at the end of it. So that's nice. Ocupó cinco verbos y se aseguró de la pronunciación de la S al final de cada uno de ellos. Muy buen trabajo, Sonia. Thank you. All right. So, the next thing we want to practice is... Hmm, let's see. Give me a minute. The next thing we want to practice right now is the structure of imperatives, right? Remember, we give imperatives and we're going to combine it with how much and how many, right? Using also quantifiers, all right? Vamos a la estructura que la siguiente que vamos a practicar es la de imperativos. Imperativos es bien sencillo porque solo ocupamos el sujeto, si es que lo queremos usar, y luego el verbo en infinitivo, ok? Básicamente para dar instrucciones. Este escenario no es imperativo para dar órdenes y no es imperativo para dar advertencias, sino para dar instrucciones, ok? Para este escenario, ustedes van a entrar a las salas, van a entrar a las breakout rooms y van a hacer una conversación. Ahora bien, lo que tiene que llevar su conversación sí o sí es infinitives o imperatives, dando instrucciones de cómo preparar a any recipe. Puede ser cualquier receta, pero en este escenario, si se recuerdan, hace dos semanas, tres semanas, en la segunda semana, practicábamos dar una receta en grupos. Todo el grupo participaba en dar una receta. ¿Ok? Solo hacían eso. Dar, presentaban usando imperatives. Pero en este escenario, ustedes van a crear una conversación. ¿Ok? Una de las personas le pide instrucciones a la otra sobre cómo preparar ese platillo. Y la otra le va dando las instrucciones. Y como es una conversación, usted le va a preguntar, ¿cuánto le pongo de esto? ¿Cuántos necesito de estos? ¿Ok? How much? How many? Y usted le va diciendo con quantifiers también, ¿ok? No va a ser solo una conversación con imperatives, va a ser una conversación con imperatives, how much and how many incluidos ahí, ¿ok? Again, lo ideal es que sea lo más conversacional posible. Por ejemplo, yo le estoy dando las instrucciones, con, a mí me toca trabajar con Ana Luisa. Y Ana Luisa me dice, Miss, how do you prepare, how do you make pupusas? Ah, ok, Ana Luisa. First, you need... Corn flour, harina de maíz. First, Ana Luisa, you need corn flour, you need cheese, and you need some beans, okay? Some beans, algo de frijoles, okay? And you need some beans. You're going to need a little oil, un poco de aceite. You're going to need a little oil, okay? Y Ana Luisa me dice, how much cheese, por ejemplo, cuánto queso, how much cheese do I need, miss? Y yo, well, it depends how many pupusas you want to make. If you want to make, let's say, 12 pupusas, you're going to need, 
like one pound of cheese, una libra de quesillo, si va a ser 12 pupusas, un ejemplo, right? Y así van, la idea es que vayan conversando, dando instrucciones, pidiendo instrucciones, dando datos, how much, how many, con quantifiers igual, right? Para ese escenario en específico se les van a dar 10 minutos, vamos a regresar a la sala todos después de ese tiempo y revisamos cómo vamos, ¿de acuerdo? Si alguien se queda solo en la sala, no se preocupe, lo vamos a mover a la siguiente, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento, pueden ingresar. A partir de las 9 y 2 tienen 10 minutos. Recuerden que tienen que dar instrucciones con imperatives, ¿ok? Wash your hands, cut the vegetables, cook for three minutes, etc. Right? Vamos ingresando a las salas, por favor. Remember, this is the last night we have to practice, so let's try to get into the rooms. Vamos a intentar... Entrar a las salas todos los que puedan. Es la última noche que tenemos para practicar en grupo. Así que asegurémonos. Si tengo la chance, entro a la sala para practicar.
All right, we're all back to the main session. Let me check how you're going. Déjenme revisar cómo vamos. How we finish? Or do we need more time? I need one. All right, Alexa, it's more time. time. <laughs> 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 demás? Veamos las demás salas. We need more time. Yeah. All right, ¿Y los demás, veamos. More time. De acuerdo. All right, then rooms are open. A partir de las 14 tenemos 10 minutos. Pueden ingresar a las salas y luego regresamos. Tenemos 10 minutos a partir de las 14 de ahora. Salas están abiertas, terminamos de ingresar.
All right, we're all back to the main session and we're going to begin. We're going to hear room number one. Right now we have Ana Luisa and Luis Humberto Gonzalez. Los escuchamos, por favor. Okay. Uh, Ana, hi. I want to prepare some torrejas for this week. And I don't know what are the ingredients that I need. Can you show me the ingredients, please? Okay, I bread uh, four torrejas, uh, four eggs, uh, four ounces of cinnamon, uh, two cups of milk, oil to taste, a panela sweet. Okay, and what is the procedure I have to follow during this sweet and tasty dessert? Okay, the first, the bread is cut into um, 10 portions. The, the eggs are, are bitter and it is soaked uh, in bread with milk and mixed uh, with the egg butter and fry the bread. And um, under the sweet, uh, until in the bowl, the air uh, is but cinnamon, and finally the torrejas are butter, but with honey, and to enjoy. Finish. Oh wow! Thanks for all the tips. I didn't understand you very well, but I'm gonna do my best. You are a good fan. <laughs> Good job, Ana and Luis Humberto. <laughs> now, that is a conversation, right? Um, quiero, que, quiero que noten que al final le dice Luis Humberto, I didn't understand you very well, but I will try, right? So that makes it a conversation, right? Si solo se hubiera quedado con las steps hasta ahí, todavía hubiera hecho falta para completar una conversación, pero lo cerraron súper bien. Así que very good job, very fluent. Buena pronunciación con los nombres de los ingredientes, Ana. And... Um, Luis Humberto, good job also with the structure of the questions. Very good job, guys. Los felicito. Okay, a continuación vamos a escuchar entonces a la sala 4. Tenemos a Juan Fuentes y a Nancy Katia. Los escuchamos. Okay, let's go. Um, good evening, Nancy. How are you? Tell me, how was your day? Hi, Jesse. Very well, thank you. My days is very tired. Okay, and Nancy, I would like you to teach me how to make free eggs. Yes, how many eggs do you want to make? Uh, I think about four is fine. Okay, let's go. You need a little oil, also you need one tomato, and one pepper and four eggs. Okay, I could put garlic. Yes, you could use garlic. Mm, uh, you need to put the salt. Um, one or two pinches is fine. Mm, as you prefer. Uh, first, put the oil on low heat then the tomato, pepper, and garlic to fry. Then add the eggs, you add the salt, and stir for five minutes. Okay, thank you, you submit. Okay. It's all. Very good job, Nancy, Juan. <laughs> that was a very fluent conversation using the structures, how much, how many. And using imperatives, right? Very fluent. Also, congratulations and pronunciation. It was good. <laughs> nice job. Thank you. Okay, now we're going to hear room number six. We have Sonia Martinez and David Ponce. Los escuchamos. Hello, Sonia. How are you today? 
Hi, David. What are you doing? I am preparing the ingredients to make fried chicken. That's delicious. Could I help you? Of course. First, we are going to prepare the chicken. Yes, we can put the water and the, and the chicken in the frying pan. After 20 minutes, remove the chicken and season it to fry it. We can also prepare the oil and put the chicken into the frying pan. Wait during 15 minutes to fry and then we, we take off the frying pan. And drain the oil from the chicken and place the additional on the plate and eat the fried chicken. That's all. Si que no me dije esa receta. Good. Thank you, um, David and Sonia. Felicitarlo porque si ocuparon la estructura que estamos buscando, las dos, how much, how many. And also imperatives, right? To give instructions. Esa parte bien importante porque bien frecuente que nos toca dar instrucciones en la vida real when we're speaking in English, right? So very good with that. Also was very fluent. So el cierre ahí nos faltó. <laughs> Pero de ahí la estructura estuvo muy bien. Thank you. All right. And then last but not least, we're going to hear room number eight. We have Alexa, Cibrián, and Jacqueline, Yvonne. Les escuchamos. Hello, Jacqueline. Do you know how to prepare a pizza? Hello, Alexa. Yes, I cannot to prepare a pizza. <laughs> you need flour, tomato sauce, chef, ham, and onion. Oh, perfect. How much need the flour? You need a um, pump. Jacqueline, can you help me prepare it? Oh, yes. Please prepare a fruit. Okay, I prepare the sauce with fried tomato and onion. Oh yes, on the ham. Oh, the pizza is ready. Let's eat. Enjoy, Jacqueline. Huh? Finally. <laughs> Yay! <laughs> Very good job, Jacqueline and Alexa. Very good job with that conversation, right? Hasta eating, enjoying together at the end. <laughs> Very good. Also, a structures, how much, how many, and it using imperatives, right? Um, acá son escenarios cortos. En la vida real, por lo general, tenemos todavía menos tiempo para dar instrucciones, right? La gente siempre está de prisa. So, so very good job that you are getting used to that, que se están acostumbrando a eso. Okay. Now, the next we're going to do, misma sala ahorita, vamos a seguir igual. You just have to create a shorter conversation. Van a crear una conversación y en este escenario hay varios requisitos. <ríe> Como ya estamos de vacaciones, mentiras, <ríe> pero la gente normal ya está de vacaciones. We're going to be talking, la mayoría de nosotros, todo menos yo, <ríe> van a salir de vacaciones el miércoles, le van a dar juego viernes. O al menos. <ríe> ok, la mayoría de ustedes van a tener vacaciones jueves y viernes en adelante, right? So, y los que no, vamos a pretender que también. Así que vamos a utilizar la estructura de present progressive para hablar de cosas pasando ahorita, cosas que están pasando ahorita. Y vamos a usar la misma estructura present progressive para hablar de nuestros planes para la vacación, ok? específicamente cosas que nosotros ya planeamos. Como ya sabemos que jueves y viernes, sábado, domingo es libre, fin de largo, yo ya tengo hechos mis planes. Pueden inventar, no es necesario que, mire, que no tengo planes, no le hace eso, se trata de que sea creativo, right? Um, present progressive, para cosas que están pasando ahorita, present progressive con la estructura a futuro, que solo es agregarle la fecha, right? La, mencionar la time expression and future. Pero también tienen que incluir could you and would you, right? O could or would like to, okay? Por ejemplo, what are, you go, what are you doing right now? Are you on vacation? Por ejemplo, Juan, Juan, are you on vacations? Y Juan, no, Misa, I don't have vacations until Wednesday. Hasta, until, hasta, until Wednesday. Yeah, okay, all right. 
well, I am working to one, so I understand, right? But tell me, what are your plans for Thursday and Friday? Y Juan me dice, ah, okay. Actually, in realidad, actually on Thursday, I am not doing anything. I'm only relaxing in my house all afternoon. Un ejemplo. But on Friday, miss, on Friday, um, first I'm going to the supermarket because I have to buy the food because we are going to the beach all day on Friday. We're having a lot of drinks and we're having a lot of food on Saturday at the beach. So we're going to have a big party. Yes, it right. I would like to invite you, miss, but I know you are working all week, so I'm not going to invite you, etc. right? Yes, sí. incluyen todos. Presente progresivo para ahorita, a futuro, would like to, could you, and would you, all right? Traten que sea una conversación más o menos como la que acaban de hacer ahorita. No era tan corta, pero no era demasiado larga tampoco, right? Las salas están abiertas a partir de ahora. Les voy a dar 10 minutos y luego vemos dependiendo de cómo van, ¿ok? Pueden ingresar ahora. Y se no pasó lista. Eh, bueno, ya no modo, nos vamos a la última hora. Okay. <ríe> Thank you, Juan. Vamos ingresando a las salas, los que puedan, por favor, para participar. Ay, dígame. Ok, Moy, thank you for letting me know.
All right, we're back. Solo confirmando, do we need more time? Yeah. Okay, yeah. all right. Le vamos a dar cinco minutos, a las y cincuenta y dos regresamos para que cabal escuchemos a cada sala, les parece. Yeah. Right? Yeah. It's only five minutes, all right? So you can go in now, pueden regresar ahora.
All right. Escuchamos a la sala uno. Tenemos a Ana Luisa Espinosa y a Luis Humberto. Los escuchamos, por favor. Ok. Ana. Hi, Ana. How are you today? Uh, what are you going to do in this vacation? I am on vacation. Tomorrow I go live to go with my family to the beach and enjoy some cocktail. On Wednesday I go live to go to the Cuscat Lounge Park with my nephews. Um, and you, Luis, what are your plans? Okay, that sounds very good. And I don't have a plan for this vacation. Uh, I think that the Wednesday I'm gonna go outside with my girlfriend. Uh, uh, probably we can go to the beach too, as you and your family, and uh, eat some cocktails. And the Thursday I can go with my mother at the cinema to see John Wick at the third time because it was a very good movie. That's that all. Okay, Luis. All right. Enjoy a lot. <laughs> Ana, Luis, Humberto, very good job. Um, no me utilizaron presente progresivo para futuro, pero utilizaron simple present for future, así que está muy bien. Y de eso se trata, que todas las estructuras que vimos, ustedes puedan usar la que ustedes se les venga a la mente primero y que lo ocupemos correctamente. Y es lo que hicieron. Así que buen trabajo. También usando would like to. Thank you, room number one. Tenemos tiempo para una sala más. Vamos a escuchar a Juan Fuentes y a Nancy Katia, por favor. Okay, okay. thank you. Uh, good morning, Nancy. It's nice to see you again. Uh, how are you? Good morning, JC. Um, nice to meet you too. Mm -hmm. I'm working tomorrow and Wednesday. Then take my vacations. On Thursdays, Thursday, I be sitting to my mom. And Friday, I'm cooking fish soup. Nice. And what about you? Um, right now. I'm planning to go out on Tuesday and Friday. I would like to visit the beach, but with my family and um, on Friday to be able to see their religion activities. It's oh, all... very good. Thanks. It's all this. <laughs> Yay, very good job. Utilizar un present progressive for right now activities and also for future tense activities also would like to the structure muy bien utilizada los dos thank you nancy and juan muy buen trabajo bueno vamos a pasar asistencia antes de irnos please be ready alexa marcela cibrian present teacher thank you ana luisa espinosa perez present teacher thank you andre pardo camacho belvin noe palacios Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Arriving Natali Medina. Present teacher. Thank you. Arlene Melquisedec Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Thank you. Thank you. Henry Omar Alberto. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you. José Daniel Castro. Present. Thank you, Jose Luis Torres. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Fuentes. Present teacher. Thank you, Kenia Maricela Aparicio. Present teacher. Thank you, Luis Humberto González. Present teacher. Thank you, Moisés Ernesto Figueroa. Present. Thank you, Nancy Katia María. Present teacher. Thank you, Oscar Giovanni Mejiva. Present. Thank you, Pedro Rigoberto Ramírez. Sonia Maribel Martínez. 
Present teacher. Thank you. Belmin Cristian Garcia. Present. Thank you. David Emanuel Ardón. Present teacher. Thank you. Si alguien se me quedó o que no lo mencioné, let me know. Déjeme saber ahora. <laughs> All right. That's going to be it for this module. Eso va a ser todo por este mes, por este módulo. Espero verlos más adelante en los módulos más avanzados. Felicitarlos. Van muy bien encaminados. Asegúrense de repasar o practicar cuando puedan en la vacación. Y prepárense para el siguiente módulo. Ok. Have a great vacation. Y para los que no, igual have a great week. <laughs> ha sido Thanks. un gusto. Cuídense mucho. <laughs> Good night, everybody. Happy holidays. And see you next week. <laughs> bye, bye. Bye, everyone. Thank have you. a good night. <laughs> Bye, everybody. Bye, Good night. Good night. Nice to meet you, guys. Cuídense.